നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിനെയും നമ്മളെയും ഫണ്ടമെൻ്റലായി ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരളവാണ് സമയം ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സമയം വർഷം മാസം ദിവസം മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും സമയം നിൽക്കാറില്ല ടൈം കൂടുന്നതോ കുറയുന്നതോ നമ്മൾ അറിയാറില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കാലം ഒന്നിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ പക്ഷേ വാട്ട് ഇസ് ടൈം എന്നുള്ളത് പലരെയും ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ടൈം ഇല്യൂഷൻ ആണോ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് തന്നെയാണോ സമയം ടൈം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിച്ചൂടെ ഇതൊക്കെ വെറും മായയല്ലേ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായ ഫിലോസഫിക്കലായ ഒരു മൈൻഡിൽ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന ഇവൻറ്റുകളെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മെഷീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വേണം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനും വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കായ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും സമയം അത്യാവശ്യമാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാറില്ല നമ്മൾ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടൈം മെഷർ ചെയ്യാൻ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു ആൻഡ് ഫോർ അസ് അതാണ് കറക്റ്റ് പക്ഷേ ഒരേ ഒബ്സർവേഷൻസ് രണ്ട് പേര് നടത്തുമ്പോൾ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ഉണ്ടാവാം ഒരേ ഇവൻറ്റ് പല പല നിരീക്ഷകർക്ക് വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഫിസിക്സിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പേപ്പേഴ്സിലൊന്നാണ് പക്ഷെ ഒറിജിനലി ഈ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ഇതല്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് വിസ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഓൺ മൂവിംഗ് ബോഡീസ് ബട്ട് പോപ്പുലർലി അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസസിലാണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കോൺസ്റ്റൻറ് വെലോസിറ്റിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി കോൺസ്റ്റൻറ് വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വരയ്ക്കും ഐൻസ്റ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയിൽ രണ്ട് ബേസിക് ഐഡിയാസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് എല്ലാ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസസിലും ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇമാജിൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്തും ഇരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആ ട്രെയിന് കോൺസ്റ്റൻറ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അത് ഡയറക്ഷനും മാറുന്നില്ല അത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പീഡും മാറുന്നില്ല സോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ് പുള്ളി നോക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി റെസ്റ്റിലാണ് പുള്ളിയുടെ കാലുകളൊന്നും അനങ്ങുന്നില്ല എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അവിടെ തന്നെ പുള്ളി നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് പുള്ളി ട്രെയിനിൽ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി റെസ്റ്റിലും നിങ്ങൾ ട്രെയിനിലിരുന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റിലല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ചലനവും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ അനങ്ങുന്നില്ല പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാലെങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിനിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പറയാം നിങ്ങളും റെസ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഈ ട്രെയിനിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനും ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ ബാധകമാണ് വൺ മോർ തിങ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് എന്ത് കാണിക്കുന്നോ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കുറച്ചുകൂടി ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതേ ട്രെയിനിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഉറുമ്പിന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉറുമ്പ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു പ്രഷറും കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല സാധാരണയായിട്ട് ഈ ട്രെയിന് നിർത്തിയിടുമ്പോഴത്തേക്കോ ഈ ഉറുമ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ എങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്തും ഈ ഉറുമ്പിന് സഞ്ചരിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എല്ലാ ഇനോഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസസിലും ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും നൗ ഐ
അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലത്ത് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബിലീഫ് ആയിരുന്നു ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലൂമിനിഫറസ് ഈത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് ഈ തിയറി എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് അറിയാനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആൽബർട്ട് മൈക്കിൾസണും എഡ്വേർഡ് മോലിയും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി അതാണ് ഫേമസ് മൈക്കിൾസൺ മോലി എക്സ്പെരിമെന്റ് പക്ഷേ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈതർ എന്ന ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രസൻസും കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈതർ എന്നൊരു മീഡിയത്തിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന് സാധിച്ചില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫെയിൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം ഫെയിൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് ഈതർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈതർ എന്നൊരു വസ്തുവേ ഇല്ല എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി അപ്പോഴും ആരും ചിന്തിച്ചില്ല ആൻഡ് നോ വൺ കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ലൈറ്റ് ഒരു വേവിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു വിത്തൌട്ട് എ മീഡിയം എന്നുള്ളത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെയും മാഗ്നറ്റിസത്തിനെയും ചേർത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്നൊരു ഫീൽഡ് ഫിസിക്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യം ലൈറ്റ് ഒരു വേവിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലും ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണെന്ന് ആദ്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് മാക്സ്വെൽ ആയിരുന്നു ആൻഡ് മാക്സ്വെലിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ്വലിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല സോ ഐൻസ്റ്റീൻ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി എല്ലാ ഇനോഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിലും ലോ ഓഫ് ഫിസിക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ സിനാരിയോ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ട്രെയിൻ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു ബോൾ എടുത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് യു ഈ ബോൾ പോയത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണ് പക്ഷെ ഇതേ സംഭവം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് കാണുമ്പോൾ ആ ബോൾ പോകുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലായിരിക്കും ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ശ്രമിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി നിങ്ങൾ ട്രെയിനിന് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ടോർച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ബോൾ എറിയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് പോലെ അതിൽ ബോൾ എറിയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഈ ടോർച്ചിന്റെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി ടോർച്ചിന്റെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് റേ പോകുന്നത് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് കാണാം അപ്പൊ ഈ ട്രെയിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് പോകുന്ന സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റും ട്രെയിൻ പോകുന്ന സ്പീഡ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും കൂട്ടിയാലാണ് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ മാക്സ്വല് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ആൻഡ് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ടോർച്ച് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് ബീം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് വേഗതയിൽ പോയെങ്കിൽ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോഴും പോകാനായിട്ട് ആൻഡ് മാക്സിലിന്റെ ഇക്വേഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേറ്റ് എല്ലാ ഇനോഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിലും ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതും തെറ്റായി പോകും അതും എന്തായാലും നടക്കില്ല മാക്സിലിന്റെ ഇക്വേഷൻസും വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് observers in relative motion experience time differently in other words time is relative